24th of June 2022, the Council of the Notariates of the European Union, the CNUE, gathered in Como, Italy, for its Plenary General Assembly. The General Assembly was the opportunity to discuss and coordinate the action of the CNUE in major topics of interest for the European Notariate, such as the digitalization of the justice systems in Europe, the fight against money laundering, and above all, the essential role of the Notariate in the Ukrainian crisis. Since the very beginning of the Russian invasion, the CNUE has stood alongside the Ukrainian Notariate. From the 1st of March 2022, the Ukrainian Notariate has been granted observer status to the CNUE. The CNUE is working to provide practical, humanitarian and legal support to Ukrainian people and notaries. At the General Assembly in Como, the Ukrainian Notariate was represented by its president, Volodymyr Marshenko. President Marshenko underlined the dramatic situation of his country. Only one-third to one-fourth of the notaries in Ukraine can carry out their activities. Many notary offices have been completely destroyed by the bombs. Many notaries have died or have fled abroad. For this reason, the Ukrainian Chamber of Notaries has set up a charity saving notaries and their families. During the General Assembly, the 22 European notariates pledged their continued support for the Ukrainian people and to help the foundation. Les actions qu'on a eu mis en place de, dès le premier jour après la guerre avec le bureau du CNE, on a cherché de travailler avec la Commission européenne tout d'abord pour appliquer et pour donner notre contribution à l'application et à l'individuation des sanctions. On a participé au groupe de travail Freeze and Seize parce que ce sont les notaires qui doivent, dans tous les jours, dans leurs activités, faire et appliquer les sanctions. Puis on a cherché de donner tous nos efforts financiers à travers la Croix-Rouge au, au peuple ukrainien. Dans les prochains mois, le CNE continuera à travailler avec les institutions sur le thème des sanctions, mais l'objectif primaire, c'est, on espère, quand la guerre va terminer, et on espère vraiment qu'on peut commencer à travailler sur un plan Marshall nouveau dans lequel le notariat doit être un des institutions qui sera engagé avec la Commission européenne pour créer les, la situation juridique nécessaire pour reconstruire et refonder ce pays qui a besoin de vivre en paix et de se reconstruire et de devenir un membre de l'Union européenne et le notariat ukrainien un membre accepté du CNUE.